Good evening, Celebration family. Boa noite, Familia Celebration. It's always such a privilege for me to be here with you guys. Sempre é um privilégio para mim estar aqui com vocês. For those of you who don't know me, my name is Pastor Josh. Vocês que não me conhecem, meu nome é Pastor Josh. Pastor Josué. I'm the pastor of the Middleton campus. Eu sou o pastor do campus lá em Middleton. But I always feel a very special love in my heart for Stolen. Mas eu sempre me sinto um amor muito grande no meu coração pelas famílias de Stolen. I love having the opportunity to come here. Eu amo quando ter a oportunidade de vir aqui. I just feel so much the presence of God in this place. Eu me sinto muito a presença de Deus nesse lugar. And so every time I come here, it's such a blessing for me. Então, quando, toda vez que eu venho aqui, é bênção para mim. So I'm just so excited to have this opportunity to share the word of God with you. Estou muito animado ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. So if you've been around since the retreat, you probably know that we have been studying the values of our church. Se você estava participando aqui na igreja, deixa o retiro. Eu acho que você sabe que a gente está estudando os valores da nossa igreja. At the retreat, we introduced to the church a new mission statement. Lá no retiro, a gente apresentou para a igreja uma nova declaração de missão. Uma nova declaração de visão. And over the last month, we've been studying what this mission statement means. E durante o último mês, a gente tem estudado o que é que significa essa nova declaração de missão. Over the past few weeks, we've talked about different values that our church embraces. Durante o último mês, a gente tem falado e conversado sobre os valores que nossa igreja abraça. Today, we're going to be focusing on another part of the new mission statement. Hoje, a gente vai focar em um novo parte, um outro parte da nova declaração de missão. So I want to read to you, again, our new mission statement. Eu vou ler para vocês, de novo, a nova declaração de missão. Here it is. I think it's up on the screen. Aqui está. Eu acho que está lá na tela. We are a community of disciples of Jesus, committed to His mission, cultivating healthy relationships, and expressing joy in serving others as one Family. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos com a sua missão, cultivando relacionamentos saudáveis, expressando a alegria no serviço ao próximo como uma grande família. Over the next month, we are going to focus on the part of this new mission statement that says cultivating healthy relationships. Durante o próximo mês, a gente vai focar no parte dessa nova declaração de missão que diz cultivando relacionamentos saudáveis. Now, we're going to be talking about all different kinds of relationships. Então, a gente vai conversar sobre todos os tipos de relacionamento. We're going to talk about family relationships. A gente vai conversar Sobre relacionamento em família. We're going to talk about relationships between husband and wife. A gente vai conversar sobre relacionamento entre marido e esposa. We're going to talk about relationships among friends. A gente vai conversar sobre relacionamento entre amigos. And relationships within the church. E relacionamento dentro da igreja. But before we can talk about any of those other kinds of human relationships, we need to talk about the most important relationship of all. 
Mas antes de a gente conversar sobre todos esses tipos de relacionamento, a gente precisa conversar sobre o relacionamento mais importante de todos, which is our relationship with God, que é nosso relacionamento com Deus. Now I'm really excited. I chose the book of 1 John to focus on today. Eu estou muito animado. Eu escolhi o livro de 1 João para focar hoje. And, and, and I feel bad for the people on the computer because I put in like a million Bible verses. Eu me sinto ruim pela, por Victor lá no computador porque eu colo, co, coloquei tipo 30 versículos. I'm sorry, Victor. Do your best. Faz o melhor. But I think that the book of 1 John has so much to teach us about our relationship with God. Mas eu acho que o livro do primeiro João tem muito para nos ensinar sobre nosso relacionamento com Deus. Now, one question. Agora, uma pergunta. Why start by talking about our relationship with God? Por que, que a gente vai começar falando sobre nosso relacionamento com Deus? Why not start by talking about relationship between parents and children? Por que que a gente não começa falando sobre relacionamento com pais e filhos? Or husband and wife, or marido, esposa, or friends, ou entre amigos. Why start here with our relationship with God? Por que que a gente vai começar aqui com nosso relacionamento com Deus? And that's exactly where we're going to start in 1 John Chapter 1, verse 3. E é lá que a gente vai começar em 1 João, capítulo 1, versículo 3. John is writing to the church. João está escrevendo essa carta à igreja. He wants to encourage the church. Ele quer encorajar a igreja. He knows that the church is facing difficulties. João sabe que a igreja está enfrentando dificuldades. Is there anyone in this room facing difficulties? Há alguém aqui nessa sala enfrentando dificuldades? Yeah. So guess what? This letter is for you. Essa carta é para vocês. So pay attention. Preste atenção. Listen to what John says. Olha o que, o que João diz. He says, We proclaim to you that which we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. João disse, proclamamos o que vimos e o vimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. See, John talks about this relationship, this communion is the word he uses. João fala sobre esse relacionamento. Comunhão é a palavra que ele usa. And he says, yes, I want us to have this relationship, this communion. E ele disse, ah, eu quero que a gente tenha esse relacionamento. Eu quero que a gente tenha esse, essa comunhão. But then John says, but, but, but first, we have to put the first things first. Mas João disse, olha, a gente precisa colocar a primeira coisa primeira. He says, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ele disse, olha, nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. So what is John saying? O que é que João está dizendo? He's saying, we need to get our relationship with God right first. A gente precisa priorizar nosso relacionamento com Deus primeiro. Right? We, we can talk about relationships with parents and children. A gente pode conversar sobre relacionamento com pais e filho. We can talk about relationship with husband and wife. A gente pode conversar sobre relacionamento com marido, esposa, friends, amigos, colleagues at work, colegas. But first, we need to prioritize our relationship with God. Mas primeiro a gente precisa priorizar nosso relacionamento com Deus. That's what John is saying. É isso que João está dizendo. 
And that's why tonight, we're going to focus on our relationship with God. Por isso que hoje a gente vai focar em nosso relacionamento com Deus. The rest of the month, we'll talk about all the other relationships. O resto do mês, a gente vai conversar sobre os outros relacionamentos. But tonight is about getting your relationship with God correct. Mas hoje é sobre consertar nosso relacionamento com Deus. Now, this is going to be a challenge. Isso vai ser um desafio. And for that reason, I want to open with prayer. Por isso motivo, quero abrir com oração. God, we thank you. Deus, obrigado por esse dia. God, thank you for the privilege to hear your word. Deus, obrigado pelo privilégio de ouvir sua palavra. To come to your church. Para frequentar sua igreja. God, may, may hearts be open. Senhor, te peço que corações sejam abertos. God, may people leave here changed than when they enter. Senhor, que as pessoas podem sair daqui mudados por sua palavra. God, this is our prayer. Senhor, isso é nossa oração. And I pray this in Jesus' name. Eu oro tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amen. So tonight we have two missions. Hoje a gente tem duas missões. First we're going to talk and discuss what is the source of our relationship with God, or to put it another way, the foundation of our relationship with God. Primeiro a gente vai conversar sobre que é a fonte, ou melhor, o fundamento, do nosso relacionamento com Deus. That's our first mission. Isso é a primeira missão. The second mission is, what is the fruit, or what are the results of our relationship with God? A segunda missão é conversar sobre que são os frutos, ou as resultadas da nosso relacionamento com Deus. So we're going to start with the source. A gente vai começar com a fonte. What is the foundation that our relationship with God is built upon? Que é o fundamento em que a gente construi nosso relacionamento com Deus? And all of this is going to be found in 1 John. Tudo isso vai ser no primeiro livro de João. 1 John, chapter 3, verse 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. See what great love the Father has lavished upon us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. You see, the foundation of our relationship with God is the love of God. O fundamento do nosso relacionamento com Deus é o amor de Deus. It's not about us. No é nós mesmos. We're not the one initiating a relationship with God. No é a gente começando esse relacionamento com Deus. We can't. A gente não pode. But God loved us. Mas Deus nos ama. God says, I want a relationship with you. Deus diz, eu quero relacionamento com você. I want a relationship with my church. Eu quero relacionamento com minha igreja. I want a relationship with my people. Eu quero relacionamento com meu povo. But it's God who begins it. Mas é Deus que começa. It's not like I woke up one day saying, wow, I'm going to have a relationship with God. Eu não acordei algum dia dizendo, ah, eu quero um relacionamento com Deus. It was 
was God who started the process. Foi Deus que começou o processo. How great the love the Father has lavished on us. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. And thank God we don't have to be the source of that love. E graças a Deus eu não preciso ser a fonte desse amor. Because I don't have it. Porque eu não tenho. I don't have enough love within me. Eu não tenho amor suficiente dentro, dentro, dentro de mim. But God is the source of the love. Mas Deus é fonte do amor. In fact, the Bible says God is love. De fato, a Bíblia diz que Deus é amor. And so our relationship with God is not based on our abilities, our talents, our desires, our strengths. Então, nosso relacionamento com Deus não é baseado em nossos talentos, nossas habilidades, nossas forças. Our relationship with God is built upon His love. Nosso relacionamento é baseado no seu amor. But there's another important part. Mas existe mais uma parte importante. In 1 John chapter 2, verse 23. 1 João capítulo 2, versículo 23. Diz, no one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Tudo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. You see that love that we just talked about? Esse amor que a gente acabou de conversar. God showed that love by sending his son Jesus Christ to die on the cross for your sins. Deus mostrou esse amor por enviar seu filho Jesus para morrer na cruz por teus pecados, meus pecados. And the Bible says, if you deny Jesus, you do not have a relationship with the Father. E a Bíblia é bem claro que se você negar o Filho, Jesus, você não tem relacionamento com Deus. Now, I know that this isn't popular, what I'm saying. You say que isso não é popular. I know that this isn't the kind of thing that's going to get me a big movie deal in Hollywood. Eu sei que isso não é coisa que vai me dar um contrato muito grande no Hollywood. Because this isn't popular, but it's true. Porque isso não é popular, mas é verdade. The Bible says, a Bíblia disse assim. Now, church, we're, we're going to move from the source or the foundation of our relationship to the fruit or the results of our relationship. Então, igreja, a gente vai mudar de da fonte e fundamento do nosso relacionamento com Deus para as resultados e o fruto do nosso relacionamento com Deus. But I want to say one thing, mas eu quero dizer uma coisa. If you have not accepted Jesus as your Savior, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, if you have not yet received the gift that He gave when He died on the cross for your sins, se você ainda não aceitou o presente que Ele te deu quando morreu na cruz por seus pecados, then the rest of the sermon does not apply to you. Então o resto da pregação não aplica a você. So for the next half an hour, I plead with you, então pelo próximo meia hora, pray to God, ora a Deus, ignore everything I say because it doesn't apply to you. Ignora tudo o que eu estou dizendo porque não aplica a você, and just 
cry out to God for salvation. He clama a Deus para salvação. Because today is the day of salvation. Porque hoje é o dia de salvação. And I believe that there's someone in this room who has not yet given their life to Christ. Eu acho que tem alguém aqui nessa sala que ainda não entregou seu filho para Jesus. And today is the day that Jesus is calling you to respond. E hoje é o dia que Jesus está te chamando para responder. For those of us who have accepted Jesus. Para todo nós que tem aceitado Jesus. Who Jesus is our Lord and Savior. Para nós quem Jesus é Senhor e Salvador. John tells us that there will be fruit in our life. João diz que vai ter fruto em nossas vidas. Now, just reading through 1 John, I found 12 examples of fruit that the Bible says will come because of a relationship with God. Ao ler o livro de 1 João, eu encontrei 12 frutos que o Espírito vai produzir na vida dos crentes que têm relacionamento com Deus. Now, I don't even know if I'm going to get to 12, because if Diogo starts going with this, I'm just going to cut it. <laughs> eu não sei se eu vou chegar em 12, se Diogo faz assim, eu vou cortar, mandar o resto no grupo da igreja, tá bom? But I'm going to try, eu vou tentar. The first fruit, o primeiro fruto é isso. A relationship with God is lived in the light. Um relacionamento com Deus é vivido na luz. Look at 1 John 1, 6 through 7. Olha, 1 João 1, 6 a 7. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nos trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo pecado. The first fruit is that we walk in the light. O primeiro fruto é que a gente anda na luz. Right? The things of the world we let go of. As coisas do mundo a gente abre mão. We leave them behind. A gente deixa para trás. We don't walk in the shadow. A gente não anda nos tra- 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 trevas. Sorry. I'm getting excited, Joe. Estou animado. We leave behind the darkness. A gente deixa para trás as trevas. And we walk in the light of Jesus. E a gente anda na luz de Jesus. And you, church, e você, igreja, are we walking in the light? Of our salvation, será que a gente está andando na luz da nossa salvação? Are we walking in the light of the Word of God? Será que a gente está andando na luz da palavra de Deus? Or are we returning to the shadows? Será que a gente está voltando às trevas? The second fruit of a relationship with God, segundo fruto do relacionamento com Deus is that we will be a people who love our neighbors é que nós sejamos um povo que ama os nossos próximos look at chapter 2 verses 10 and 11 olha capítulo 2 versículos 10 e 11 anyone who loves their brother and sister lives in the light and there is nothing in them to make them stumble but anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness 
They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Que alma se o irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeza. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Church, if we have a relationship with God, igreja, se nós temos relacionamento com Deus, if we have a healthy relationship with God, se nós temos relacionamento saudável com Deus, we will be known as a people who love. Nós vamos ser conhecidos como um povo de amor. How is it possible that a people that belongs to the God of love can hate their neighbor. Como é possível que um povo que pertence ao Deus de amor pode odiar o seu vizinho? If we are going to have a true relationship with God, we need to be filled with the love of God. Se a gente vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a gente precisa ser cheio com amor de Deus. And the greatest thing is, is we don't even have to fabricate this love within us. A coisa boa é que a gente não precisa fabricar esse amor dentro de nós. The love comes from Him. He created the love. O amor vem dele. Ele criou o amor. We just need to take the love that He gives us and give it to the world. A gente só precisa tomar esse amor que Ele nos deu e entregar para o mundo inteiro. And if we have a healthy relationship with God, we will be known as a loving people, a loving church, a loving youth group, a loving small group. E se a gente tem um relacionamento saudável com Deus... A gente vai ser conhecida como uma igreja de amor, grupo pequeno de amor, grupo de adolescentes de amor. Que seja, we will be known as a people of love. Nós vamos ser conhecidos como um povo de amor. The third fruit. Terceiro fruto do nosso relacionamento com Deus. Is that we obey the commands of God. É que a gente vai obedecer os mandamentos de Deus. Look at chapter 2, verses 3 through 6. Olha capítulo 2, versículo 3 a 6. We know that we have come to know him if we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar. And the truth is is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Church, this is hard. Igreja, isso é difícil. A true relationship with God means we obey the commands of God. Um relacionamento verdadeiro com Deus significa que a gente obedece os mandamentos de Deus. Now, I'm a high school teacher. I know how hard it is to obey. Eu sou professor de ensino meio. Eu sei que é muito difícil para um aluno obedecer. I say sit down, they say stand up. 
Eu disse, senta, eles ficam de pé. I say, be quiet and they talk. Eu falo, cala a boca. Não, não. Eu falo quieto e eles conversam. I say, do your work and they do nothing. Eu falo, ah, faz trabalho, eles não fazem nada. Anyone in the room who's a parent? Has your child ever disobeyed? Maybe just one time? Alguém aqui que é pai, mãe? Será que seu filho, filha, desobedeceu talvez uma vez? Tal ao máximo duas vezes? Hmm. Uh-oh. Church, it's in our nature that we don't want to obey. Igreja está dentro da nossa natureza que a gente não quer obedecer. And it really doesn't matter if we're talking about a little kid or an adult. E não importa se a gente está conversando sobre um, uma criança ou um adulto. It, our human nature does not want to obey. Nossa natureza humana não quer obedecer. You see, but our relationship with God changes our human nature. O relacionamento com Deus deve mudar nossa natureza. Now we have the nature of God. Agora a gente tem a natureza de Deus. A nature that's been transformed by a relationship with God. Uma natureza transformada por um relacionamento com Deus. Church, how are we doing in this area? Igreja, como que a gente está fazendo nessa área? Are we obeying the commands of God? Será que a gente está obedecendo os mandamentos de Deus? Are we teaching others, our children, our friends to obey the commands of God? Será que a gente está ensinando os outros, nossos filhos, nossos amigos, os mandamentos de Deus? Or are we being like the kids in my classroom who just want to do the opposite of whatever God says? Ou será que nós como igreja estamos mais parecidos aos alunos na minha classinha? Que só quer fazer o que eles querem fazer. But a relationship with God is a relationship where we obey God's commands. Mas um relacionamento com Deus é um relacionamento onde nós obedecemos os mandamentos de Deus. Next, I think it's fourth. Quarto, quarto fruto. Diogo's gonna cut me off, I already know. Diogo vai me cortar, eu já sei. The fourth fruit of a relationship with God is to reject the values of this world. O quarto fruto de um relacionamento com Deus é que a gente deve rejeitar os valores do mundo. Look at what John says in chapter 2, verses 15 to 17. Olha o que João diz em capítulo 2, 15 a 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Não amo o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cabeça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, Não provem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. If we have a true relationship with God, we reject the values of the world. Se a gente tem 
relacionamento verdadeiro com Deus, a gente vai rejeitar os valores do mundo. Now that doesn't mean we reject the world. Isso não significa que a gente rejeitar o mundo. Ah, I'm not going to go to school. Então eu não vou para a escola. I'm not going to go to work. Eu não vou para trabalho. I'm not going to market basket. Eu não vou para market basket. I'm not going to, to let my kids play soccer. Eu não vou deixar meus filhos jogar futebol. That's not what this means. Não é isso que isso significa, right? We live in the world. A gente vai viver dentro do mundo, of course, claro. But we need to reject the values of the world. Mas a gente precisa, a gente deve rejeitar os valores do mundo. Because I'm going to tell you something. The values of the world are contrary to the values of the kingdom. Porque eu vou dizer uma coisa, os valores do mundo são contra os valores do reino. And if we have a healthy relationship with God, e se nós temos relacionamento saudável com Deus, we will reject the values of the world. A gente vai rejeitar os valores do mundo, while at the same time loving the people in the world. E ao mesmo vez, a gente vai amar o povo dentro do mundo. Sometimes the world seems so good. Às vezes o mundo parece muito bom. Sometimes the world seems so beautiful. Às vezes o mundo parece muito lindo. We see the houses, we see the cars, we see the bank accounts. A gente veja as casas, os carros, a conta bancária, e we think, wow, if only I had that. E a gente pensa, nossa, eu só quero isso. But John reminds us that the values of the world are not the values of the kingdom. Mas João nos disse que os valores do mundo não são os valores do reino. And if we have a relationship with God, we're going to let go of the values of the world. E se nós temos relacionamento saudável com Deus, a gente vai abrir mão dos valores do mundo. Ok, I'm going to go really fast, Nina. Né? Eu vou muito rápido, ok? Joe was going to kick me out. Joe was going to be expulsado. Fifth, a relationship with God is eternal. Quinto fruto, relacionamento com Deus é eterno. Chapter 2, verse 25, capítulo 2, versículo 25. And this is what he promised us, eternal life. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. How many people in this room have a pain because of a broken relationship? Quantas pessoas aqui na sala têm dor por causa de relacionamento quebrado? A, a, a friend or, or, or a family member, um amigo, um familiar, who broke a relationship, que quebrou um relacionamento. But church, we have a promise. Mas igreja, nós temos uma promessa. That the relationship with God will never end. Que o relacionamento com Deus nunca vai acabar. Our relationship with God is eternal. Nosso relacionamento com Deus é eterno. And this means on the worst day of your life. Isso significa no dia pior da sua vida. You know that your relationship with God will last forever. Você vai saber que seu relacionamento com Deus vai durar para sempre. Six, sexto fruto. Relationship with God brings confidence. Relacionamento com Deus traz confiança. Look at verse, chapter 2, verse 28. Olha o versículo 2, capítulo 2, versículo 28. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Filhinhos, agora permanecem nele para que, quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não se, sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Church, the world may be against us. Igreja, o mundo vai ser contra nós. Maybe your friends are against you. Talvez seus amigos estão contra você. 
Maybe they think your faith is foolish, is, is dumb. Talvez eles achem que sua fé é tonta. Então, why are you being such a believer? Que, por que, que você está um crente demais? But when we are in a relationship with God, mas quando a gente está em um relacionamento com Deus, we have the confidence of knowing that Jesus is always with us. Nós temos a confiança de saber que Jesus está sempre conosco. And if Jesus is with, if Jesus is with me, the entire world can come against me, and I'm not going to fall. E se Jesus está comigo, o mundo inteiro pode vir contra mim, e eu não vou cair. That is confidence. Isso é confiança, and we have it because of our relationship with God. E nós temos isso por causa do nosso relacionamento com Deus. Seventh, sétima. A relationship with God is purifying. Relacionamento com Deus purifica. Chapter 3, verse 3. Capítulo 3, versículo 3. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Church, the word of God should be purifying us. Igreja, a palavra de Deus deve nos purificar. It should be sanctifying us. Deve nos santificar. Now, of course, this is a process. Claro, isso é processo. You're not just going to wake up tomorrow and be perfect. Você não vai acordar amanhã perfeito. But day after day, step after step, we should be fighting to be more like Jesus. Mas dia traz dia, passo traz passo, a gente deve lutar para ser mais parecido a Jesus. A healthy relationship with God will purify our hearts. Um relacionamento saudável com Deus vai purificar nossos corações. I'm almost done. I'm going really fast. Quase terminei. Eight, oitavo. Did I say that right? Oitavo. Oitavo fruto do nosso relacionamento com Deus é que a gente vai fazer inimigo. Uh -oh. We will make enemies. Look at chapter 3, verse 13. Olha capítulo 3, versículo 13. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Listen, church. In this world, the Bible is not popular. In este mundo, a Bíblia não é popular. You are going to make enemies if you live for Jesus. Você vai fazer inimigos quando você vive para Jesus. I'm just saying. Só estou dizendo. Oh man, I sounded like Pastor Joe. He always says that. Uh -oh. Church, you will make enemies. Igreja, vocês vão fazer inimigos because the world hates Jesus living inside of you. Porque o mundo odeia Jesus vivendo dentro de vocês. <coughs> so don't be surprised. Então, não fica surpresa. You will have enemies. Você vai ter inimigos. But God is bigger than your enemies. Mas Deus é maior dos seus inimigos. Ninth, nono, I was practicing that one. Nono fruto do relacionamento com Deus. Ninth fruit of relationship with God is it leads to self-sacrifice. Se a gente tem relacionamento saudável com Deus, a gente vai auto-sacrificar. Look at chapter 3, verse 16. Olha capítulo 3, versículo 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his love for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. 
e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. There's almost nothing else I can say, because John just said it all. Quase não tem nada que posso dizer aqui, porque João já falou tudo. Church, we need to be a church that is self-sacrificing. Nós devemos ser uma igreja que auto-sacrifica. Because the world out there and the church in here, porque o mundo lá fora e nossos irmãos aqui dentro têm necessidades. And you are the answer. Vocês são a resposta. Tenth, décimo. Our relationship with God gives us discernment. Relacionamento com Deus nos dá discernimento. Look at chapter 4, verse 1. Olha capítulo 4, versículo 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Church, if we have a relationship with God, He gives us the power to discern based upon His Word. Igreja, se nós temos um relacionamento saudável com Deus, Ele nos dá o poder de discernimento baseado na Sua Palavra. There are people out there speaking in the name of Jesus who do not represent Jesus. Existem pessoas lá fora falando em nome de Jesus que não representam Jesus. There are people using Jesus' name in his church who are enemies of the gospel. Tem gente fora usando o nome de Jesus, usando a igreja, e eles são inimigos do evangelho. But God gives us the power to discern. Mas Deus nos dá o poder para discernir. Are we using it? Será que a gente está usando? Not every preacher on YouTube, not every preacher on Facebook is representing Jesus. No todo pregador lá no YouTube, no todo pregador lá no Face estão representando Jesus. Are you discerning based on the Word of God? Será que você está discernindo baseado na Palavra de Deus? Because He gives you power to do that when you're in relationship with Him. Porque Ele te dá poder para fazer isso quando você está em relacionamento com Ele. Eleven. Décimo primeiro fruto do relacionamento com Deus é que a gente vence sobre o inimigo. Amém. The eleventh fruit of our relationship with God is that we overcome the evil one. Look at chapter 4, verse 4. Olha capítulo 4, versículo 4. You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. What a promise. Que promessa. That means that there is nothing that can attack you that is greater than he who is inside of you. Isso significa que não existe ninguém que possa te atacar que é maior do que aquele que está dentro de vocês. So on the worst day of your life, down in the dia pior da sua vida when the storms come quando a tempestade chega 
When the wind blows, quando o vento chega. When the house falls, quando a casa cair. And the bank account is empty, conta bancária vazia. Know that there is nothing out there that is greater than Jesus Christ. Você pode saber que não tem ninguém lá fora que está maior do que Jesus que está dentro de vocês. Amém. And that is a promise. Isso é uma, uma promessa. And when things get tough, e quando as coisas estão difíceis, church, cling to that promise. Igreja, abraça essa promessa. Finally, finalmente, I can't believe Diogo let me go all the way to 12. <laughs> Não acredito que Diogo me deixou ir para décimo doze, décimo segundo. Thank you. A relationship with God drives out fear. Relacionamento com Deus expulsa o medo. Chapter 4, verse 18. Capítulo 4, versículo 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Church, maybe you're sitting here today and, and your life is controlled by fear. Igreja, talvez você está sentado aqui e sua vida está controlado por medo. Fear of the future, medo do futuro. Fear of the past, medo do passado. Fear of finances, medo do, das finanças. Fear of failure, medo da fraqueza. Fear of whatever, medo de qualquer coisa. But a relationship with God gives us the power to drive out fear. Mas relacionamento saudável com Deus nos dá o poder para expulsar o medo. And, and it's not our own power. Não é nosso poder. And it's the love of God driving out fear. É o amor de Deus que expulsa o medo. Church, for those of you who are in Christ, igreja, para vocês que estão em Cristo, for those who are believers, para vocês que são crentes, these 12 promises and so many more belong to you. Essos do, essas 12 promessas e muitas mais pertencem a vocês. Believe in them, acredita nelas. Embrace them on the difficult days. Abraça essas promessas nos dias de dificuldade. Because Jesus will never abandon you. Porque Jesus nunca vai te abandonar. And if there's anyone in this room who has never put your faith in Jesus, e se existe alguém aqui nessa sala que nunca colocou sua fé em Jesus, why not today? Porque não hoje. And then all these promises and all the promises of God's word will belong to you as well. E todas essas promessas e todas as outras promessas da palavra de Deus vão pertencer a você também. Let's pray. Vamos orar. Father God, I thank you for your word. Deus, obrigado por sua palavra. God, thank you that our relationship with you is based upon your love. Obrigado, Senhor, porque nosso relacionamento contigo está baseado no teu amor. It's based upon the work of Jesus on the cross. É baseado na obra de Jesus na cruz. But because of this relationship, we are called to bear fruit. Mas por causa desse relacionamento, nós somos chamados a produzir frutos. 
God, I pray that this would be a church filled with fruit of your spirit. Senhor, te peço que essa igreja seja uma igreja cheia com frutos do seu espírito. God, that we would be a people filled with the promises que nós sejamos um povo cheio com as promessas. Trusting in you, confiando em ti, Jesus. God, I pray that this word impacted hearts. Senhor, te peço que essa palavra impactou vidas. God, may we leave here impacted by your word. Senhor, que a gente possa sair daqui impactado com sua palavra. Challenged by your truth. Desafiados por tua verdade. And bold to live in the light. E com ousadia para viver na luz. God, we thank you for this day. Deus, obrigado por esse dia. Thank you for this church, your church. Obrigado por essa igreja, sua igreja. And we pray this in Jesus' name. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amen. 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 Thank you, church. Obrigado, igreja.